সাধারণ বুদ্ধিতে কি মনে হয় বলো তো অনুরূপ এত বছর ধরে এত ভালো গান গাইছে ওর এত ফ্যান ফলোয়ার তুমি এলে তারপরেই ওর জীবনে প্রেম এলো তার আগে ওর জীবনে প্রেম ভালোবাসা কখনো আসেনি কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি কিন্তু বাস্তবটাকে তো মানতে হবে তোকে তো এটা মেনে নিতে হবে যে তুই একটা ফ্রড ছেলের পাল্লায় পড়েছিলি যে তোকে ভালোবাসেনি কখনো তোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল কখনো না কিছুতেই নয় অনুরূপকে শুধু সাপোর্ট করে এসেছি এইজন্য আমাকে কম কথা শুনতে হয়নি কারোর থেকে আমি রোদ দূরের থেকে অনুরূপকে কখনো আলাদা করে ভাবিনি মন থেকে ভাবিনি আমি ওকে আমার সন্তানই ভেবেছি সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে বিয়ে সেটা নিয়ে সে তো ছেলে খেলা করতে পারে না কাগজটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে আর এর পেছনে কার দোষ কে তাই না অনুরূপ আমি যদি কারো স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজন হয় তাহলে সে সব কিছু করতে পারে বেশ তো তাহলে অনুরূপ এসে প্রমাণ করবে যে বিয়েটা জাল তখন আমাদের বিয়েটা ভেঙে যাবে তখনও যদি তোমার মনে হয় তুমি অনুরূপকে বিয়ে করো অনুরূপের যদি মনে হয় ও তোমাকে বিয়ে করুক তোমরা সংসার করবে আমি মাথা নিচু করে চলে যাব এখান থেকে কেমন কিন্তু যতক্ষণ আমার অধিকার আছে ততক্ষণ এমনি এমনি আমি কোথাও যাব না সোনাঝুরি তোমাকে যেতে বলছি না আমি চলে যাব এই শহর থেকে অনেক দূর ধরে না মুম্বাই শোনো মুম্বাইতে তুমি এমনিতে যেতে তোমার এখন এত নাম ডাক ছবির বাজার ভালো তুমি মুম্বাইতে এমনিতে চলে যেতে অমৃত কখনো মুম্বাই কখনো কলকাতা কখনো শান্তিনিকেতন কিন্তু একটা বাড়ি ফেরার টান ছিল জানি না কেন মনটা বলতো কলকাতা শহরই আমার বাড়ি এমন কি কথা বললাম যাতে তুমি ভয় পাচ্ছ আমি বলছি যে তোমার রুজি রুটি সব কলকাতায় ফলে তুমি ছেড়ে কেন নিজেকে আপলোড করবে কেন যাবে তুমি তার চেয়ে বলো আমি চলে যাই আমি মুম্বাই হ্যাঁ কলকাতা ছেড়ে মুম্বাই যেতে আমার একটাই ক্ষতি হয়ে যাবে সেটা হলো রোদ্দুর আসলে রোদ্দুরকে খুব ভালোবাসি তো আমাদের যে সন্তান আজ আজ প্রায় রোদ্দুরই বৈশিত হতো তাই কোথাও কোথাও একটা সন্তান স্নেহ জড়িয়ে আছে ঠিক আছে কত কষ্টই না মানুষকে সহ্য করতে হয় পেতে হয় এতগুলো বছর তুমি কষ্ট পেয়েছ 
এবার সময় এসছে আমায় নিজেকে শাস্তি দিতে হবে আমি তোমার কাছে আসলে ক্ষমা চাইতেই এসেছিলাম আমার সব দোষের জন্য আজ ক্ষমা চেয়ে নিলাম শুধু একটা কথাই বলবো যে তোমার জীবনে যা যা ঘটেছে তুমি কোনোটাই আমাকে জানাও নি আমার অজান্তেই সবটাই হয়েছে তোমার মুখের কথাই আমি বিশ্বাস করেছিলাম কোনো দিন ভাবতে পারিনি যে এর বাইরেও অনেকটা অনেকটা কষ্ট তোমাকে সহ্য করতে হয়েছে তা বলে ভেবো না যে আমি নিজের দোষটা কাটাতে চেয়েছি না আমার উচিত ছিল নিজে এসে ভেরিফাই করা যেটা আমি করিনি যেটা আমার সব থেকে বড় দোষ আমি মেনে নিলাম আমার দোষ অপরাধ তাই বলছি আমি চলে যাচ্ছি আর কোনো দিন তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো না যদি তুমি কোনো দিন ডাক তাহলেই এসে দাঁড়াবো তোমার সামনে আমি জানি আমি জানি তুমি আমাকে ডাকবে না তাও কোথাও না কোথাও নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই এতগুলো বছর এই পঁচিশ বছরে যখন ডাকলে না পরে হয়তো আর কোনো দিনই ডাকবে না তাই সান্ত্বনা নিয়ে যাচ্ছি যে আমি আমি পুরো সত্যিটা জেনে যাচ্ছি কত বছর পরে এই ডাকটা শুনলাম মনে হচ্ছে কত জন্ম আমি এই ডাকটা চিনি যাকে গ্রহণই করতে পারবে না তাকে তাকে আর বাধা দিচ্ছ কেন চলে যেতে দাও এতগুলো এতগুলো বছর এতগুলো মাস এতগুলো দিন এতগুলো মুহূর্ত আমি আমি কিভাবে কাটিয়েছি তোমার কোনো তোমার কোনো ধারণা আছে ভাবতে পারো তুমি আছে মালবিকা আছে আছে ধারণা আছে কোনোটাই ভালো কাটিনি খুব কষ্টে কেটেছে আর আর যখন আমার যখন আমার ব্যক্তিগত সময় থাকতো তখন খুব একা ছিলাম কিন্তু সত্যি আমি কষ্ট গুলো অনেকটা ভুলে যেতে পারতাম ওনা থাকলে ওনা থাকলে কবে নিজেকে নষ্ট করে দিতাম ফেরত দিতে পারবো না কিন্তু তুমি যদি আমাকে আশ্বাস দাও তাহলে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আগামী দিনগুলোতে আমি ওই ওই পুরোনো দিনের কথাগুলো আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেবো তুমি আমাকে তোমার সাথে থাকতে দেবে না মানবিক আমিও তো তোমাকে ভুলতে পারিনি উনি আমিও তো তোমাকে ভালোবাসতে চেয়েছি সবসময় কিন্তু কাছাকাছি আসি না কেন আমাদের একটা ব্যবধান থাকবে 
আমাদের সন্তানের মৃত্যু তুমি কোনোদিনও মনে মনে মেনে নিতে পারবে না আমাদের সন্তানের মৃত্যুটাকে আমিও কোনোদিনও মনে মনে মানতে পারবো না আমাদের সন্তানের মৃত্যু তুমি সারা জীবন এর জন্য আমাকে তাই করবে আমিও সারা জীবন তোমাকে তাই করে যাব তবু আমরা চেষ্টা তো করতে পারি মানবিকা একবার একবার অন্তত চেষ্টা করে দেখি আমরা দুজনে তো একই কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছি একসাথে যদি কষ্ট কোনো সহ্য করি হয়তো কষ্টের জোয়ারটা একটু কমতে পারে তুমি তোকে চোখে দেখো নি আমি আমি তোকে চোখে দেখেছি দুটো হাত দিয়ে ওদের ওকে ওকে নাড়াচাড়া করেছি আমার আমার কষ্ট বুঝতে পারো তুমি কেমন হয়েছিল আমাদের বাচ্চাকে দেখতে হ্যাঁ কেমন দেখতে হয়েছিল ছোটবেলার ছবি আছে দেখাবো তোমার তোমার ছেলে তো তোমার এই মতন গায়ে রং পেয়েছিল যেন ফুটফুটে বর্ষা মাথা ভর্তি চুল ছোট ছোট হাত কিল কিল করে হাসত দেখাতে পারিনি সে তো আমারই শরীর অংশ ছিল তাকে আমি দেখতেও পাইনি এই আক্ষেপ আমার কোনোদিন যাবে না খুব ভালো হয়েছে দেখো নিয়নি আমি তাকে দেখেছি দেখার পর তাকে বলা যে কত কষ্টের কত যন্ত্রণা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না জানো জানো অনি মাঝে মাঝে না ঝড়ের রাতে আমার ঘুম ভেঙে যেত আমার কখনো বৃষ্টির দুপুরে বসে থাকতাম যখন জানলার সামনে জানলার কাছে বৃষ্টি লেখার উপরে আমি হাঁকি বুকে কাটতাম নিজের অজান্তেই আঁকি বুকে কাটতে কাটতে একটা ছবি এঁকে ফেলতাম আমার আমার সন্তানের বাইরে যেরকম ঝড় উথাল পাতাল হতো আমার মনের ভেতরটা দুমড়ি মুচড়ে শেষ হয়ে যেত উথাল পাতাল করত আর আমার আমার মনে হতো আমি এক্ষুনি দেখতে চাই আমি এক্ষুনি দেখবো এক্ষুনি কোথায় সে কোথাও আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছি উনি ওকে আর কোনোদিন আমি দিতে পাবো না মানবিকা এটা ঠিক যে ওই পৃথিবীতে নেই আমাদের মনে তো আছে আমার মনে স্বপ্ন হয়ে আর তোমার তোমার মনে সত্যি হয়ে আমরা যদি আমরা যদি একসাথে না থাকি ওকে তো স্বীকৃতি দেওয়া হবে না তাই বলছি সব ভুলে গিয়ে আমাকে আমাকে ফিরিয়ে নাও আমাকে ফিরিয়ে নাও আমার অবিকা তোমার <laughs> তোমার সাথে আমার কাজের বা অকাজের আর কোনো কথাই নেই এই জীবনে অনুরূপের আর মহুলের সাথে কোনো কথা নেই কথা থাকতে পারে না সে তোমার মনে হতেই পারে যে তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই কিন্তু আমাদের তোমার সঙ্গে কথা আছে অনুরূপ 
আর সেই কথাটা শুরু করবে আমাদের পরিবারের বাইরের একজন মানুষ অবশ্য না পরিবারের বাইরে তো নয় সে তো পরিবারেরই মানুষ হেয়ালি করছো কেন এগুলোর কি মানে আমি তো বুঝতে পারছি না অনুরূপ অনেক ঘটনা ঘটে গেছে অনেক ঘটনা সবাই মিলে আমার আর তোমার সম্পর্কটা নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কি হচ্ছে নাকি আস্তে তোমাকে এত কথা বলতে কে বলেছে হ্যাঁ অনুরূপ দুদিন হলো আমাদের বাড়িতে একটি মেয়ে এসেছে মেয়েটির নাম বৃষ্টি বৃষ্টি লেখা বৃষ্টি লেখা এদিকে এসো অনুরূপ এই অভিনয়টাতে কি আর কাজ হবে আমার মনে হয় হবে না আমি যখন সব কিছু ছেড়ে এত দূর চলে এসেছি তখন যে অভিনয়টা তুমি করতে চাইছ সেটা আমি মিথ্যে প্রমাণ করে দেব এইটুকু অন্তত তোমার বোঝা উচিত ছিল তুই বলতে চাইছিস যে তুই ওকে চিনিস না তাই তোর না তোমাকে বলা হয়েছে না সব সময় সব ব্যাপারে এত কথা বলবে না বৃষ্টি লেখা এসছে অনুরূপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আর সেই বোঝাপড়াটা ওকে করে নিতে দাও ওদের দুজনের ব্যাপার এটা আমরা কেউই ওদের মধ্যে থাকবো না তাছাড়া এতদিন তো নানানভাবে নানান ঘটনা ঘটিয়ে অনুরূপ তো অনেক মেয়েকেই ঠকিয়েছে এটা তো বারবার হতে দেওয়া যায় না তাই না মেয়েদেরকে সবসময় ছেলে খেলা ভাবে এটা আমরা কিছুতেই কেউ মেনে নেব না আমার জীবনই যদি ধরি আমার জীবনেও কি কম ঝড় বয়ে গেছে আর তার জন্য এই মানুষটাই দায় বিচারক সদায় না হলে আমি সব কিছু ঠিকঠাকভাবে প্রমাণ করতে না পারলে এতদিন হয়তো আমাকে জেলে বসে থাকতে হতো আর আজকে আরও একটা মেয়ে যার সঙ্গেও স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে সকলের সামনে অস্বীকার করছে এটা আমরা কখনো হতে দেব না বৃষ্টি লেখা আমাদের সবার সামনে ব্যাপারটা নিয়ে অনুরূপের সাথে ফেস টু ফেস কথা বলবে বোঝাপড়া করবে আমি কিন্তু সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না যে কি হচ্ছে যাতে বুঝতে পারো সেই জন্যই বৃষ্টি লেখা আমাদের বাড়িতে দুদিন অপেক্ষা করছে বৃষ্টি লেখা তোমার 
কি প্রমাণ আছে দেখাবার দেখি দাও সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি কি জানো জেঠুমণি যখন একটা মেয়েকে তার স্বামীর কাছে নিজের বিয়ের প্রমাণ দাখিল করতে হয় তার থেকে বড় ট্র্যাজেডি আর তার থেকে বড় অপমান আর কোনো কিচ্ছু হতে পারে না তবু যদি কখনো দরকার পড়ে প্রমাণ তো তোমাকে দিতেই হবে বৃষ্টি লেখা তুমি প্রমাণ দাও তারপর থাকা না থাকা তোমার ইচ্ছে আমি বোধ হয় কদিন ধরে এই কথাটা তোমাদের সবাইকেই বলেছি থাকা আর না থাকার প্রশ্নটা এখন আর নেই আমি এখানে থাকতেই এসেছি ফিরে যেতে নয় এটা হচ্ছে আমাদের বিয়ের সার্টিফিকেট যে সইটা তুমি নিজের ইচ্ছাতে করেছিলে তার প্রমাণটা এখানে আছে মিথ্যে কথা বলছেন আপনি তো সম্পূর্ণভাবে মিথ্যে কথা বলছেন শুনুন আমি আপনাকে একটা পরিষ্কার করে কথা বলি আপনার সাথে যদি আমার দেখাও হয়ে থাকে আমি আপনাকে চিনতে পারছি না তোমার উত্তরটা মনে হয় তুমি পেয়ে গেছো সোনাঝুরি অনুরূপ তোমাকে এমনিতেও বিয়ে করত না আর এখন তো করার কোনো প্রশ্নই নেই